வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீர் அமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் கனடா ஸ்கை யோகா அறக்கட்டளையை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்ற ஆன்மீக அன்பு உள்ளங்கள் குறிப்பாக பேராசிரியர் அருணதி முனைவர் சிவசங்கரம் ஐயா அவர்கள் மற்றும் இன்றைய நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்கின்ற இருபால் மையன்பர்கள் அனைவருக்கும் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்கள் சார்பாக வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் எனது அன்பு கலந்த பணிவான வணக்கத்தையும் சமர்ப்பித்து இறை விஞ்ஞானம் தொடர் சிந்தனையின் பதினெட்டாவது பாகத்தை இப்போது நாம் பகிர்ந்து கொள்ளிருக்கின்றோம் சென்ற சில வகுப்புகளிலே ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஜீவாத்மா உடலை விட்டு நீங்கிய பிறகு அதாவது இறப்புக்கு பிறகு என்ன ஆகிறது என்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் சிந்தனைக்கு மேற்கொண்டோம் அதனை தொடர்ந்து மேலும் சில கருத்துக்களை இப்போது நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் இதுவரை கண்ட விளக்கங்களின் அடிப்படையில் நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வது என்ன என்றால் ஆத்மாவின் முற்பிறவி என்பது தாய் தந்தை மட்டுமே மறுபிறவி என்பது சந்ததிகள் மட்டுமே வாழ்கின்ற இப்பிறவி இதை புனர்ஜென்மமாக அதாவது இதுவரைக்கும் வாழ்ந்த அறியாமை என்ற நிலையை விட்டு தெளிந்த அறிவு நிலைக்கு நம்மை உயர்த்து கொண்டு வாழ்வை இனிமையாக அமைத்து கொள்வதே இந்த பிறவிக்கு ஏன் பிறந்தோம் என்ற கருத்து நமக்கு யாரும் சொல்லி தரவில்லை எதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதும் மக்களில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு தெரியாது என்ன தேவை என்ற வகையும் எவ்வளவு தேவை என்ற கணக்கும் எப்போது தேவை என்ற கணக்கும் எவ்வளவு தேவை என்ற அளவும் மக்களுக்கு பிடிபடவே இல்லை அதனால் இறந்த பிறகு எங்கே போவோம் என்பதும் புரிந்து கொள்ள முடியாத ரகசியமாகவே இருக்கிறது இவற்றெல்லாம் நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு அவதரித்த மகான் தான் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் அவர்கள் இந்த வாழ்க்கை திருத்தி அமைத்துக் கொள்வதே புனர்ஜென்மம் என்கிறார் அதாவது புதுப்பிக்கப்பட்ட பக்குவப்படுத்தப்பட்ட தர்மத்தை நோக்கிய பாதையில் நம்மை திருப்பி கொண்ட ஆத்ம தூய்மை சார்ந்த வாழ்க்கை கொண்டு வந்த பதிவுகளை முடிந்த வரையிலே தூய்மை செய்து கொண்டு மேற்கொண்டு புதிய கலங்கங்கள் எதுவுமே அணுகாத வரையிலே நம்மை காத்து கொண்டு அறவழியில் பொருள் ஈட்டி இல்லறம் காத்து வாழ்வது அதுவே 
ஆத்ம தூய்மைக்கான வாழ்க்கை முறை கவிஞர் கண்ணாசன் அழகாக ஒரு பாடலே சொல்லுவார் எங்கே வாழ்க்கை தொடங்கும் அது எங்கே எவ்வித முடியும் இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் பயணம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது பாதையெல்லாம் மாறி வரும் பயணம் முடிந்துவிடும் மாறுவதை புரிந்து கொண்டால் மயக்கம் தெளிந்துவிடும் என்றார் மாறுவதை புரிந்து கொண்டால் மயக்கம் தெளிந்துவிடும் தெளிவில்லாத மயக்கத்தில் இந்த உலக வாழ்க்கை மேடையில் மக்கள் ஆடும் நாடகத்தின் முன்காட்சியை பற்றிய முன்னுரையும் இல்லை இறுதி காட்சியை பற்றிய தெளிவுரையும் இல்லை இடையில் வாழும் வாழ்க்கையே திருசங்கு சொர்க்கம் என்று எண்ணி நரகத்திற்கு நான்கு வழிச்சாலை அது என்ன நான்கு வழிச்சாலை என்றால் பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலன் இன்பங்கள் என்ற நான்கிலேயே தம்மை அடக வைத்து காலாவதியாகி போன வாழ்க்கை இதற்கு மாறாக ஞானிகளின் பிரதிநிதியாக வாழ்வியல் நெறிமுறையை நமக்கு வகுத்த தந்த மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொல்வது உடல் சாந்தி மனசாந்தி உயிர் சாந்தி ஆத்ம சாந்தி என்ற நான்கு வழி சாலையிலே பயணித்து முக்தியில் நிறைவு பெற்றால் நாம் பெற்ற பிறவி நிறைவு பெறும் வாழ்க்கை முழுமையாகும் உண்மையான சிவலோக பதவி அல்லது வைகுண்ட பிராப்தம் கிட்டும் இவற்றை பெறக்கூடிய வகையிலே ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் அடங்கியுள்ள அனைத்து ஆற்றல்களையும் பயன் கொண்டு வாழ்க்கையிலே நிறைவு பெறவில்லை என்றால் இந்த வாழ்க்கை தோற்றுவிட்டது என்று பொருள் ராமகிருஷ்ண பரமச சொல்வார் பிறற்கரிய இம்மானிட பிறவி பெற்றும் ஒருவன் ஈஸ்வனை ஈஸ்வரனை அறிய முயலவில்லை என்றால் இந்த வாழ்க்கை பிறந்தும் பிறவாததாகவே கருதப்படும் என்றார் எனவே ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும் என்றார் வாழ்வு பெருந்தகை எங்கே வாழ்க்கை தொடங்கும் அது எங்கே எவ்வித முடியும் இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் பயணம் இவற்றெல்லாம் அறிந்தவனே ஒத்தது வாழ்வான் தர்மத்தின்படி அறத்தின்படி வாழத் தெரிந்தவன் இல்லறத்தான் அவனே வாழ்ந்ததாக பொருள் ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும் அது உயிரற்ற பிணம் இது உயிரோடு வாழ்கின்ற பிணம் அவ்வளவுதான் பேதமே தவிர மனிதன் என்ற சொல்லுக்கு அருகதை உடையவன் அல்ல பட்டினத்தார் சொன்னது போல செத்த பிணத்தை சுற்றி இனி சாம் பிணங்கள் கத்தும் கணக்கென்ன கைலாயநாதனே என்றார் எனவே இந்த வாழ்க்கை தோற்று போக நாம் பிறக்கவில்லை வெற்றி பெறவே பிறந்திருக்கின்றோம் அந்த வெற்றி என்பது என்ன முன்னாலே தெரிவது அடிச்சுவடு முன்னாலே இருப்பது அவன் வீடு பின்னாலே தெரிவது அடிச்சுவடு நடுவனிலே நீ விளையாடு நல்லதை நினைத்தே போராடு இருக்கின்ற வரையில் வாழ்ந்து விடு இரண்டில் ஒன்று பார்த்து விடு என்றார் கவிஞர் வாலி நாம் போய் சேர வேண்டிய இடம் என்னுடைய திருவடிகள் நாம் கொண்டு வந்த சொத்து பின்னாடி இருப்பது நம்முடைய கர்ம வினைகள் இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு ஓசுடாடுகின்ற வாழ்க்கை 
இதிலே நல்லதை நினைத்தே போராட வேண்டும் வாழ்க்கையே ஒரு குருச்சேத்திரம் ஆணவத்திற்கும் தர்மத்திற்கும் இடையில் நடக்கின்ற குருச்சேத்திரம் அதிலே இருக்கின்ற வரைக்கும் வாழ்ந்துவிடு இரண்டில் ஒன்று பார்த்துவிடு வெற்றியா தோல்வியா என்பதல்ல ஜீவாத்மா பரமாத்மா இரண்டு பரமாத்மாவின் பின்னமே இந்த ஜீவாத்மா ஒன்று அப்படி வாழ்ந்து முடிக்கின்ற காலத்திற்குள் உன்னிலே நான் அடங்க என்னுலே நீ விளங்க உனது அருள் ஒளிர எனதுள்ளம் தூய்மை பெற்றேன் இன்னும் வேறு என்ன வேண்டும் இப்பேறு பெற்ற பின்னர் எடுத்த மனித பிறப்பு எய்தேதே முழுமை என்று அற்புதமான ஒரு கவியை தந்தார் மகர்ஷி எனவே அறிவுபூர்வமான ஆன்மீகத்தை துணை கொண்டு நாமும் நிறைவாக வாழ வேண்டும் நம்மோடு வாழ்கின்ற மக்களுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வழிகாட்டியாக அமைய வேண்டும் என்பதே தெய்வம் ஆசிர்வதிக்கின்ற மனித வாழ்வின் பெரு நோக்கம் எனவே ஆத்ம தூய்மைக்கான வழி என்ன கவிஞர் கணேசனுடைய அருமையான வரிகள் கந்தையிலே அழுக்கிருந்த கசக்கி எடுத்துவிடு வெள்ளையப்பா உன் சிந்தையிலே அழுக்கிருந்தா சிவனடியை நாடிவிடு வெள்ளையப்பா உயிரே அழுக்கு துணி உவர் மண்ணே நம் பிறப்பு பூவுலக வாழ்க்கை என்னும் பொல்லாத கல்லினிலே மோதி அடிக்கையிலே முற்றி கசக்கையிலே ஆதி சிவம் என்னும் ஆற்றில் வரும் வெள்ளத்திலே அழுக்கெல்லாம் வெளுக்குதடா வெள்ளையப்பா அவன் அருள் என்னும் நிழல் தனிலே வெள்ளையப்பா இந்த உயிர்கள் எல்லாம் வாழுதடா வெள்ளையப்பா என்ற ஆதி சிவம் என்னும் ஆற்றில் வரும் வெள்ளத்திலே அழுக்கெல்லாம் வெளுக்குதடா வெள்ளையப்பா அதான் பாவப்பதிகளை போக்கின்ற வழிகளை பற்றி மகிழ்ச்சி பேசிய போது பிராய்ச்சித்தம் மேல் பதிவு அடியோடு ஒழித்தல் என்று மூன்று வழிகளை சொன்னார் அப்ப அடியோடு ஒழிக்கின்ற வழி என்ன என்றால் துரியாதீத்தம் இறைவனோடு கலந்து கலந்து பழகுவது அப்படி இந்த சிந்தை என்ற ஆத்மாவிலே அழுக்கு இருந்தது என்றால் சிவனடியை நாட வேண்டும் சிவனடி என்றால் அவனது திருவடிகளை பற்றி கொள்வது என்றுதான் எல்லோரும் நம்புகிறார்கள் அடி அடி சுவடு என்றால் வாழ்ந்து மறைந்தோரின் அனுபவங்கள் என்று பொருள் அடி சுவடு என்றால் முன்னே வாழ்ந்து மறைந்தவரின் அனுபவங்கள் என்று பொருள் அப்ப சிவன் அடி என்றால் தெய்வ நீதி என்று பொருள் அந்த தெய்வ நீதி முன்னால் போய் கொண்டிருக்கும் அதை மதித்து பின்தொடர்பவர்க்கு கொண்டு வந்த வினைகளும் கழிந்து போகும் புதிய வினைகளும் சேராது விளைவாக ஆத்மா தூய்மை பெறும் இந்த வழியால் அன்றி வேறெவ்வகையிலேயும் ஆத்ம தூய்மை சாத்தியம் இல்லை என்பது ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கை ஆராய்ந்து பார்த்தால் அந்த கசப்பான உண்மை புரியும் தர்மம் என்பது அறம் என்று சொல்கிறோம் அறன் வலியுறுத்தல் என்கிறார் வள்ளுவர் பிறந்தகை ஏன் என்றால் அந்த அறம் உடலுக்கு இனிமையையும் வாழ்வுக்கு மேன்மையையும் அளிக்க வல்லது அறம் தவறிய எண்ணம் சொல் செயல் என்பது துன்பமானது முரண்பாடானது துயரத்தை கொடுப்பது எனவே இன்பத்தை காத்து கொள்ளும் வழியான தர்ம செயல்களில் அறச்செயல்களை பின்பற்றுவது ஒழுக்கம் ஒழுக்கத்திற்கு சாமியம் தந்த ஒரே மகான் மகர்ஷி அவர்கள் 
வலுப்பெறும் தொகை கூட ஒழுக்கமுடைமை என்று பத்து பாக்களை தந்திருந்தாலும் இதுதான் ஒழுக்கம் என்ற வரைமுறைக்கு அங்கே விளக்கம் இல்லை இதுவரைக்கும் எத்தனையோ புராணங்கள் இதிகாசங்கள் தத்துவ விளக்கங்கள் வந்திருந்த போதிலும் இதுதான் ஒழுக்கம் என்ற வரையறை எதிலும் கிடையாது ஒழுக்கத்திற்கு அற்புதமான சாமியம் சொன்ன ஒரே மகான் அறுபத்தந்தை வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் மனித வாழ்க்கை என்பது எண்ணம் சொல் செயல்கள் தானே இவற்றால் தனக்கோ பிறருக்கோ இப்பொழுதோ எதிர்காலத்திலோ உடலுக்கோ மனதுக்கோ நன்மையே தருபவை அனைத்தும் ஒழுக்கம் தர்மம் அறம் அறத்தை பின்பற்றுவதற்கு தடையாக நிற்கின்ற பழக்கத்தை எதிர்த்து போராடுவதே அறப்போர் குருச்சேத்திரம் ஜிஹாத் தன்னுள் இருக்கின்ற ஆணவம் என்ற அறக்கனை சைத்தானை சாத்தானை எதிர்த்து போராடி கொன்று வெற்றி பெறுவதே உண்மையான குருச்சேத்திர வெற்றி ஜிகாத் வெற்றி அறக்கவதம் இயற்கை நீதியின்படி மக்கள் வாழ்ந்தே ஆக வேண்டும் ஏதோ ஒரு வகையில் அப்படி வாழ்கின்ற காலத்தில் அறம் பிறழக்கூடாது என்பதை மறந்து போய் மனம் போன போக்கிலே தீயவற்றை செய்து விளைவாக நாமும் துன்பப்படுகிறோம் மனதை கெடுத்துக் கொள்கிறோம் ஆத்மாவை கலங்கப்படுத்துகிறோம் மற்றவர்க்கும் துன்பத்தை கொடுத்து அதுவும் பாவப்பதிவாக நமக்கும் நம் சந்ததிக்கும் துன்பம் வருவதற்கான கர்ம வினைகளாக பரம்பரையை சொத்தாக கொடுத்துவிட்டும் போகிறோம் நாம் செல்வத்தை மட்டும் பரம்பரைக்கு விட்டு போகவில்லை நாம் கொண்டு வந்த வினை பதிவுகளையும் செய்த வினை பதிவுகளையும் சொத்தாகத்தான் கொடுக்கிறோம் எனவே தீய எண்ணங்களை எதிர்த்து போராடி போராடி இருக்கின்ற வரைக்கும் வாழ்ந்து தன்னில் உள்ள இறைவனையும் அந்த இறைவனுக்குள் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதையும் உணர்வதே உண்மையான நிறைவான வாழ்க்கை இந்த தீய எண்ணங்களோடு இருக்கிறதே குருச்சேத்திரம் இதுல வாழ்வே முடிந்து போனது என்றாலும் கூட லாபம் தான் வென்றுவிட்டாலும் லாபம் தான் எப்படி இந்த குருச்சேத்திரத்தில் ஆணவத்தை கொன்று தர்மத்தின்படி வாழும் பக்குவத்தை பெற்றுவிட்டால் மேற்கொண்டு மன போராட்டமே கிடையாது தீயவற்றை பற்றிய தாக்கமே இருக்க அப்போ நிறைவான இனிமையான அறம் சார்ந்த வாழ்க்கை மட்டுமே அங்கே சலனமே கிடையாது சரி மாறாக இறந்து போனாலும் இந்த தர்ம யுத்தத்தில இறந்து போனாலும் அதுவும் ஒரு வகை லாபம் தான் ஏன்னா இருந்து பாவம் செய்யக்கூடிய காலம் குறைந்து போனதல்லவா அது ஒரு வகை லாபம் தானே எனவே தோல்வி இல்லாத இந்த குருச்சேத்திர யுத்தத்தில் இரண்டு வகையிலும் வெற்றியே பெறுகிறோம் அதனால் போர் புரி போராடியே ஆக வேண்டும் வாழ்க்கையில அனுபோகங்களில் நிறை பெற்று நமது மனதை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் பேய் பிசாசாக அலைய வேண்டி வரும் என எச்சரிப்பது அசல் ஆன்மீகம் என்ன பாவத்தை செய்தாலும் பரிகாரம் செய்தால் இறைவன் மன்னித்துடுவான் என்பது போலித்தனமான ஆன்மீகம் நம்மை அதல பாதாளத்தில் தள்ளுகின்ற ஆன்மீகம் 
இருந்து நம்மை தயவு செய்து காத்துக்கொள்ள வேண்டும் அசல் ஆன்மீகத்தில் சிறு முயற்சி எடுத்தாலும் நன்மைதான் நம்மால் முடிந்ததை செய்கிறோம் அதற்கு பலன் உண்டு அல்லவா தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மேபுரத்து கூலி தரும் அல்லவா எனவே தியானத்தை சிறிதளவே பழகினாலும் கூட அதுவும் நம்மை அதர்மத்திலிருந்து ஓரளவாவது நம்மை காப்பாற்றும் அதிலே மேன்மை அருகின்ற போது பக்குவப்பட்ட மனம் தர்மம் தவறுவது இல்லை பகவத்கீதையிலே ஞான கர்ம சன்னியாசி யோகம் அது ஒரு ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் அருமையான கருத்தை சொல்லுகின்றன தற்செயலாய் கிடைப்பதில் திருப்தி அடைபவன் இருமை கடந்தவன் பொறாமை இல்லாதவன் வெற்றியிலும் தோல்வியிலும் நடுவு நிற்பவன் கர்மம் செய்தாலும் கட்டுப்படுவதில்லை பற்றிலனாய் முக்தனாய் ஞானத்தில் மனதை உறுதிப்படுத்தினவனாய் கடமையை யக்ஞமாக செய்வனுடைய கர்மம் முழுவதும் கரைந்து போகிறது கர்மா செய்தால் பாவ புண்ணியம் பதிவாகத்தான் செய்யும் கர்ம யோகமாக செய்கின்ற போது அங்கே பதிவுகளே வராது எப்படி என்றால் கர்மா என்பது மனம் சார்ந்தது நான் செய்கிறேன் என்ற உணர்வோடு செய்வது உடல் என்ற எல்லை கட்டிய நிலையிலே மனம் செயல்படுவதனால கர்மாவினுடைய பந்தங்கள் நம்மை கட்டுப்படுத்தும் நம்முடைய கருமயத்திலே ஆத்மாவில இருப்பாகும் நான் அல்ல எல்லாம் இறைவனே என் செயலாவது யாதொன்றும் இல்லை தெய்வமே இனி உன் செயலை என்று உணர பெற்றேன் அது கர்ம யோகம் அந்த கர்ம யோகம் உடல் கடந்து இறைநிலை உணர்வோடு செயல்படுவதனால மையம் கிடையாது ஈர்ப்பும் கிடையாது பதிவும் கிடையாது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய உட்பொருள் என்னை நினைத்து கொண்டு இனி கொலை செய்தாலும் பாகம் வராது சொல்கிறார்கள் அது தவறான விளக்கம் கரும யோகத்திலே கொலையே கிடையாது யாரை தண்டிப்பதும் கிடையாது இன்பத்தை கண்டு கர்வம் கொள்ளாமலும் துன்பத்தை கண்டு துவண்டு போகாமலும் சமமாக பாவிக்கின்ற பக்குவம் அதான் கர்ம யோகம் கர்ம சன்னியாசம் அது நம்முடைய இயல்பாக மாறும் நேற்று வந்தோம் இன்று வாழ்கிறோம் நாளை போக போகிறோம் என்ற தெளிவு வந்துவிட்டால் மனம் தூய்மை பெறும் தூய மனதில் சஞ்சலங்களோ குழப்பங்களோ வருவது இல்லை அதற்காக இந்த வாழ்க்கை நிலையாமையை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் நெருநல் உலன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் பெருமை உடைத்திய உலகு என்கிறார் வள்ளுவர் பிறந்தகை நெருநல் உலன் ஒருவன் இன்று இல்லை நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் மரணமே வரவே இல்லையா சாவை கடந்தவர்களா இல்லை எவ்வளவு நாள் வாழ்ந்தாலும் எந்த உயரத்தில் வாழ்ந்திருந்தாலும் அவன் ஒரு நாள் இயற்கையின் விதியில் சிக்கியே தீர்வான் மரணத்திலிருந்து விதிவிலக்கு பெற்றவர்கள் யாரும் கிடையாது அப்போ இந்த பூமியின் வயதையும் நமது ஆயுளையும் கணக்கிட்டு பார்த்தால் கணக்குக்கே தேராத நெக்லிஜிபிள் இந்த பூமி தோன்றி கோடிக்கணக்க நாடுகளான நான் பிறந்து வெறும் எழுபது ஆண்டுகள் இன்னும் முஞ்சிய போன ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளோ பத்து ஆண்டுகளோ அதிகபட்சம் நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் 
இதற்கு மேல் யாரும் பூமியில தங்க முடியாது இந்த தெளிவு வந்துவிட்டால் இந்த குறுகிய காலத்தில் ஏன் இன்னொரு வளத்தை பறித்து பாவத்தை சேர்க்க வேண்டும் திருமந்திரம் அற்புதமான கருத்தை சொல்லும் தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை ஒரு மனிதன் நான் யார் என்ற கேள்விக்கு அனுபவத்தில் விடை கண்டுவிட்டால் அவனுக்கு துன்பமே வர முடியாது தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை தன்னை அறியாமல் தான் கெடுகின்றன மக்கள் ஏன் இத்தனை பாவங்களை துணிந்து செய்கிறார்கள் என்றால் இந்த கர்ம வினை பற்றிய தெளிவான விளக்கத்தை சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆன்மீகத்தில் இல்லை யூடியூப்பில் வரக்கூடிய அத்தனை செய்திகளும் போலித்தனமானவை தான் உண்மையான ஆன்மீகத்தை யாரும் பேசுவதில்லை அப்படி பேசுபவர்கள் யாரும் கேட்பதும் இல்லை தன்னை அறியாமல் தான் கெடுகின்றன சரி தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் நான் யார் என்ற கேள்வி விடை கிடைக்கின்ற போது தெய்வமே அனைத்துமாக பர்ணமித்தது என்ற உண்மையும் அதற்குள் தெய்வ நீதி என்ற விதி இருக்கிறது என்பதும் அந்த விதிக்கு உடன்பட்டால் நன்மையும் முரண்பட்டால் துன்பமும் வந்து சேரும் என்பது புரிந்துவிட்டால் அவன் தவறு செய்வானா வேறு என்ன செய்வான் தன்னை அர்ச்சிக்க தான் இருந்தானே அர்ச்சனை என்றால் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் மக்களுக்கு தெரிந்தது ஒரு கட்டண சீட்டு பூசலிடத்திலே அதை தந்து பெயர் நட்சத்திரம் சொல்ல வேண்டும் இதுதான் அர்ச்சனை பரமண்டலத்தில் இருக்கின்ற பிதாவே உம்முடைய நாமம் அர்ச்சிக்கப்படுவதாக என்கிறது பைபிள் சர்ச்சில் யாரும் அர்ச்சனை செய்வதில்லையே அப்படி என்றால் இந்த அர்ச்சனை என்ற சொல்லுக்கு பொருள் என்ன திருமந்திரம் காட்டுகின்ற பொருள் என்ன என்றால் தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னை அர்ச்சிக்க தான் இருந்தானே தன் ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு வாழ்ந்து வந்தானே அப்ப ஆத்ம தூய்மை பெறுகின்ற போது நான் யார் என்ற விளக்கம் முடிவில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய முக்தியாக மாறும் அதுதான் அசல் செவலோக பிராப்தம் வைகுண்ட பிராப்தம் எனவே இந்த பக்குவம் மனதை ஒரு ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய தவம் தியான பயிற்சிகளை முறையாக கற்று பக்குவம் பெற்றுவிட்டால் சாதனைகள் சாத்தியமாகும் லௌகிக வாழ்க்கையில் கூட திறமையும் நுட்பமும் அதிகமாகும் இதன் மூலம் பெறுகின்ற நன்மைகள் ஏராளம் இழப்பது ஒன்றும் இல்லை எனவே இந்த அற வாழ்க்கை சார்ந்து ஆத்மாவை தூய்மை செய்துவிட வேண்டும் என்ற முடிவோடு எப்படி என்ற கேள்விக்கு விடை காண்போம் அறிவே எழுச்சி பெற்று ஒரு வளர்ச்சியை நோக்கிய பர்ணமம் தானே த ஜேர்னி ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அறிவின் பயணம் நம்மை விட நம் குழந்தைகள் அறிவு திறம் மிக்கவை வேற குழந்தைகள் அவர்களை விட அறிவு திறம் மிக்கவை ஒவ்வொரு தலைமுறையிலேயும் அறிவின் திறம் கூடிக்கொண்டே போகிறது ஐக்கியூ என்று சொல்கின்றோமே அது உயர்ந்து கொண்டே போகிறது இப்படி எழுச்சி பெற்ற அறிவின் வளர்ச்சியை நோக்கிய பயணம் அதில் புலன் அனுபவங்கள் மயக்கத்தை கொடுக்கின்றன 
கொண்ட மேலாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கொடான கோடு எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் என்ன ஒரு பொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப கோடியும் அல்ல பல வலுவர் எவ்வளவு அழகா சொல்லி கேட்பாருங்க ஒரு பொழுதும் வாழ்வது அறியார் ஏன் பிறந்தேன் எதற்கு பிறந்தேன் என்ன செய்கிறேன் எங்கே போகிறேன் என்ற ஒரு விளக்கமும் கிடையாது ஒரு பொழுதும் வாழ்வது அறியார் வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்றே பொருள் தெரியாது ஆனாலும் கருதுப கோடியும் அல்ல பல எத்தனை எண்ணங்கள் இவன் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான் என்றால் கோடி அல்ல பல கோடி ஆயிரம் வாசல் எதையும் அதில் ஆயிரம் எண்ணங்கள் உதயம் யாரோ வருவார் யாரோ இருப்பார் வருவதும் போவதும் தெரியாது என்றார் கண்ணதாசன் அப்படி இந்த மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பக்கம் வேண்டும் அந்த வழிவகை தேட வேண்டும் அந்த புலன் இன்பங்கள் தருகின்ற மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் ஐந்து புலன் இன்பங்களிலே அறிவேதான் மனம் என்று எல்லை கட்டப்படுகிறது அறிவு வேறு மனம் வேறு அல்ல கடல் வேறு அலை வேறு அல்ல அமைதியில் இருப்பது கடல் எழுச்சி பெற்ற நீர் அலை அமைதியில் இருப்பது அறிவு வேகத்தில் எழுந்தது மனசு அப்ப அறிவே எழுச்சி பெற்று மனமானது எனவே மனதிற்கு தன் அறிவை பற்றி சிந்திக்கின்ற ஆற்றல் இருக்கிறது இருந்தாலும் சிந்திப்பது இல்லை எனவே அறிவு முழுமை நோக்கி வளராமல் அறைக்குறையாக தவிக்கிறது ஒரு சிலர் மட்டுமே இந்த அறிவின் பயணத்தை முழுமையாக உணர்ந்ததே ஞானம் ஞானிகள் அப்படி முழுமை பெற்ற ஞானிகள் மக்களும் அறிவில் முழுமை பெற்றால் அவர்களது வாழ்க்கையில் அனைத்தும் பெற முடியும் என்ற விளக்கிய வழிவகைய தத்துவங்கள் பொதுவாக புரியாமல் பேசி புரியாமல் படிப்பது தத்துவம் என்றுதான் மக்கள் நினைக்கிறார்கள் எளிமையாக சொன்னால் இவ்வளவுதான புரியாதபடி பேசிட்டோ என்ன பெரிய விஷயம் நமக்கெல்லாம் புரியுமா அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இப்படி மலைக்கத்தான் இருக்கிறார்களே தவிர அந்த கருத்து எனக்கும் புரிந்து கொள்ள முடியும் எனது மொழியிலே சொல் என்று கேட்கின்ற துணிச்சல் ஆர்வம் இல்லை எண்ணமே செயலக்கம் பெறுகிறது இல்லையா எண்ணாமல் ஒன்று செய்ய முடியுமா அதனால் எண்ணி துணிக கர்மம் என்றார் வலு பிறந்தகை எண்ணம் ஆராயுதல் என்றார் வேதாத்திரி மகர்ஷி எண்ணத்தை செயல்படுத்துவதற்கு முன் அதன் விளைவு தனக்கும் பிறருக்கும் தற்காலத்திற்கும் பிற்காலத்திற்கும் உடலுக்கும் மனதுக்கும் நன்மையே தருகிறதா என்று ஆய்வு செய்து நலம் என்றால் மட்டுமே செயல்படுத்த வேண்டும் தீது என்றால் மீண்டும் இந்த எண்ணம் எழக்கூடாது என்று சங்கல்பிக்க வேண்டும் இப்படி செயல்படுவதையே பழக்கமாக மாற்றிக்கொண்டால் அதுவே நம்மை நற்குணவான் ஆக்கிவிடும் இந்த நற்குணம் நமது அறிவாட்சி தரத்தை உயர்த்திவிடும் நல்ல அறிவாட்சி தரம் என்ன தரும் என்றால் உடல் நலம் மன நிறைவு நட்பு நலம் நல்ல உறவுகள் நல்ல சந்ததிகள் நிறைவான செல்வம் உயர்ந்த புகழ் போன்ற அனைத்தையும் நல்கும் தாட் பிகம்ஸ் ஆக்சன் 
action becomes habit habit becomes character character becomes personality personality decides destiny thought becomes action ennami selaga maarum action becomes habit seyale palakamaga maarum habit becomes character palakame gunamaga solapadum character becomes personality aduve na nallavan thiyavan endra arivaachi tarathai kaatum andha arivaachi tarame இந்த ஆத்மா வாழ்ந்து முடிந்த பிறகு எங்கே போய் சேரும் என்ற இலக்கை நிச்சயிக்கும் பர்சனாலிட்டி டிசைட்ஸ் டெஸ்டினி இந்த ஆன்மா போய் தங்குகின்ற இடம் சாலோக்கியமா சாமிபியமா சாரூபியமா சாவிச்சமா வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நிச்சயம் செய்யும் இதையே மகாகவி பாரதியார் சொல்வார் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் என்றார் அப்படி தெளிந்த நல்லறிவு பெறும் வழிதான் ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்திலே அது மகிழ்ச்சி தந்த ஆன்மீகத்திலே உடலை காக்கும் உடற்பயிற்சிகள் யோகாசன பயிற்சிகள் உண்டு உயிரிழம் காக்கின்ற காயல் பயிற்சி உண்டு நலம் தீது தேர்ந்தெடுக்கின்ற அறிவை தரும் விளக்கங்கள் உண்டு தீயவற்றை தவிர்த்து நல்லதை தேர்ந்து செயல்படுத்தும் மன உறுதியை தருகின்ற தியான பயிற்சிகளும் உண்டு எனவே அனைத்தும் இணைந்த முழுமை நல வாழ்வுக்கு ஒரு வழிதான் மன வளக்கலை இவற்றை கற்று தேர்வதற்கான பொறுமையும் விடாமுயற்சியும் தான் நம் கடமை அதை மட்டும் பின்பற்றிவிட்டால் போதும் இப்பிறவியிலேயே மகான் ஆவதும் சாத்தியமே எனவே தெளிவை நோக்கிய அறிவின் பயணத்தில் பயிற்சிகள் மூலம் மனம் உறுதி பெறும் நல்லதை மட்டுமே எண்ணும் திண்மை மிக்க நல்ல மனம் உருவாகும் எண்ணிய எண்ணியாக எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியர் ஆக பெறேன் என்ற வள்ளுவன் கூற்றுக்கேற்ப நாம் நினைத்தது நினைத்தவாறு செயலாக்கம் பெறும் வாழ்வு சுகமாகும் இப்படி மனம் அறிவாகிய மனிதனும் தெய்வமே மனம் புலன் உணர்வினில் மயங்கிட மாயையாம் மனம் உயர் வெளியினில் மருவி தோய்ந்திட மனம் விரிந்து அறிவென்னும் மாபதம் எய்திடும் மனம் அறிவாகிய மனிதனும் தெய்வமே ஐயப்படாது அகத்து அது உணர்வானை தெய்வத்தோடு ஒப்புக்கொள்ள எனவே மாற்றமே வாழ்க்கை பிறந்த போது கொண்டு வந்த மூட்டை போகும்போது விட்டு செல்லும் மூட்டை எவ்வளவு எடை குறைந்திருக்கிறது உடல் எடையை குறைப்பதிலேயே முழு கவனம் செலுத்துகின்றோமே ஆத்மாவின் எடையை குறைப்பதற்கு என்று கடுகளவாவது முயற்சி செய்தோமா நடைமுறை வாழ்க்கையில மேனேஜ்மெண்ட் என்ற ஒரு வார்த்தை உண்டு மேன் ஏஜ் மெண்ட் அதாவது மேன் ஏஜ் வயது மெண்ட் மாற்றம் அதாவது மனிதன் வயதுக்கு தகுந்தார் போல் பக்குவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படி பெற்றிருக்கவில்லை என்றால் அவனுக்கு திருத்தம் தேவை அந்த திருத்தத்தை செய்கின்ற திறம் வாய்ந்தவர்களே மேனேஜர் அவர்களுடைய செயல்பாடு மேனேஜ்மெண்ட் 
எனவே வயதுக்கு தகுந்த பக்கம் அடைவதுதான் உண்மையான வளர்ச்சி ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான் வளர்ச்சி என்றார் பட்டுக்கோட்டை அப்படி பக்குவம் அடையாதவனை சீர்திருத்த வேண்டிய அமெண்ட் செய்ய வேண்டிய சாத்விக கடமை நிர்வாகிக்கு அறிஞர்களுக்கு உண்டு சரி இந்த திருத்தத்தில் பயன் இல்லை என்றால் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அச்சுறுத்தி திருத்துவது டிமாண்ட் இதற்கும் பயன் இல்லை என்றால் சிறு தண்டனை மூலம் திருத்துவது கமேன் ஆனால் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் என்பது எப்படி இன்றைக்கு இருக்கிறது என்றால் தன் பதவிக்காக தன் பதவி உயர்வுக்காக சக ஊழியர்களை கசக்கி பிழிவதுதான் இன்றைய நிர்வாக திறமையாக பாராட்டப்படுகின்றது கில்லிங் அதர்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் இஸ் கால்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் எனவே உறவிலும் நட்பிலும் சுயநலம் மையம் கொள்வதால் மற்ற உணர்ச்சிகளையும் தேவைகளையும் உரிமையையும் சுதந்திரத்தையும் மதிப்பதே கிடையாது மற்ற மூலம் பெறுகின்ற நன்மைகளுக்கு நன்றி பாராட்டும் பண்பாடு தலைமுறைவாகிவிட்டது எங்கோ ஒரு சில பேரிடத்தில் தான் இருக்கிறதே தவிர பெரும்பாலான சமுதாயத்தில் அது இல்லை விதி வசத்தால் ஒரு முறை பதவிக்கு வந்தவர் யாரும் பதவி எடுக்க தயாராகவே இல்லை சாகும் வரை தானே தான் பதவியில் இருக்க வேண்டும் அதுக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அத்தனையும் செய்வது சாமி சொல்வார் வேடிக்கையாக இந்தியாவில் பஞ்சசீல கொள்கைன்னு ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னா தேர்தலிலே ஜெயித்து ஆட்சிக்கு வருவதற்கு என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதெல்லாம் செய்வது ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு யாரெல்லாம் உதவி செய்தார்களோ அவர்கெல்லாம் பதவி வாரியம் அல்லது ஒப்பந்தம் கான்ட்ராக்ட் இப்படி எதையாவது அவர்களை கொடுத்து அவர்களை திருப்திப்படுத்திவிடுவது மேற்கொண்டு அந்த பதவி தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வது எதிர்கட்சி ஒன்று வளர்வை விடாதபடிக்கு தடை செய்வது அடுத்த தேர்தலில் நாமே ஜெயிப்பதற்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வது இந்த பஞ்சசீலம் தான் இந்தியா நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு மகிழ்ச்சி ஒரு முறை பேசும் போது வேடிக்கையாக குறிப்பிட்டார் எனவே விதி வசத்தால் பதவிக்கு வந்தவன் சாகும் வரை இருக்க நினைக்கின்ற போது தமோ குணம் தலைவருத்து ஆடுகிறது அதர்மம் ஆராதிக்கப்படுகிறது பேச்சில் இருக்கும் தர்மம் செயலில் இருக்காது எனவே தீய அறு குணங்கள் இருக்கின்ற வரைக்கும் ஆத்ம தரிசனம் பெற முடியாது அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிறைவும் வரவே வராது இந்த மனதிலே எந்த விதமான கலங்கமும் இல்லாத பக்குவமே முழுமையான பாதுகாப்பு இந்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு கனவு போன்றது தானே கனவில் தோன்றிடும் காசும் பணமும் கைகளில் விழுந்திடுமா இல்ல தானே இதே போல பொருள் சார்ந்த வாழ்வில் எண்ணற்ற அனுபவங்களை பெற்றாலும் அவை ஆத்ம லாபத்திற்கு பயனாவது இல்லை ஐந்து புலன்கள் மூலம் பெறுகின்ற இன்பங்களே சாஸ்வதம் என்று நம்பி அவற்றை பெறுவதற்காக கற்றுக்கொள்கின்ற வித்தைகளும் கையாளும் நுட்பங்களும் செய்கின்ற செயல்களும் ஆத்ம லாபத்திற்கு பயனாவது இல்லை எனவே வாழ்கின்ற காலத்தில் அனைத்து இன்பங்களையும் நிறைவாக துவிக்க வேண்டும் அதே சமயம் இது நமக்கு சொந்தம் அல்ல இந்த வாழ்க்கை நிலையா நிலைத்தது அல்ல நிலையாமை 
அற்கா இயல்பற்று செல்வம் அது பெற்றால் அற்குப ஆங்கே செயல் என்ற அருவாள் பிறந்தது அற்கா இயல்பற்று செல்வம் அதாவது பணம் மட்டுமல்ல வாழ்க்கையும் நிலையில்லாதது அப்படி நிலையில்லாத ஒரு வாழ்க்கை நாம் பெறுகின்ற போது நிலைத்த புண்ணியத்தை சேர்த்துவிட வேண்டும் அற்குப ஆங்கே செயல் அற்கு என்றால் நிலைத்தது அற்கா என்றால் நிலையாமை எது நிலைத்திருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது நிலையான ஒன்று இறைநிலை சுத்தவெளி தானே அதனால் பிறப்பதற்கு இருப்பதற்கு தருவதற்கு பெறுவதற்கு வாழ்வதற்கு இறப்பதற்கு பிறப்பது அற்கு தருவது அற்கு வாழ்வது அற்கு பெறுவது அற்கு எல்லாம் இறைவனை தமிழ் மொழியில ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் இறை தத்துவத்தையும் நினைவுபடுத்திருக்கிறாங்க வாழ்க்கை நிலையாமையையும் போடிட்டு காட்டியிருக்கிறாங்க பேசுகின்றோமே தவிர வார்த்தையின் பொருள் கூர்ந்து நோக்குவதே இல்லையே எனவே இந்த வாழ்க்கை சாஸ்வதம் அல்ல அத்தமும் வாழ்வும் அகத்து மட்டே விளியம் போழுக மெத்திய மாதிரம் வீதி மட்டே விம்மி விம்மி இரு கை தலைமேல் அழும் வைத்து அழும் மைந்தரும் சுடுகாடு மட்டே பற்றி தொடரும் இருவனை புண்ணிய பாவமும் இது நமக்கு சொந்தம் நாம் செய்த கர்மங்களே நமக்கு சொந்தம் அதனால் இந்த உணர்வோடு வாழ்வதுதான் டிடாச் அட்டாச்மெண்ட் உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு அந்த தெளிவே துறவு இப்போ உயிரை போக்குகின்ற மின்சாரம் தொட்டா உயிர் போகும் ஆனால் மின்சாரம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கை தான் இருக்குமா கனடா அமெரிக்கா போன்ற குளிர் பிரதேசங்களில மின்சாரம் இல்லை என்றால் சூடு இல்லை என்றால் உயிர் நிற்பது எப்படி உயிரை போய்விடுமே அப்போ உயிரை போக்குகின்ற மின்சாரத்தை பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மூலம் பயன்கொள்வதைப் போல சிக்கல் மிகுந்த உலக வாழ்வை தவத்தின் மூலம் பயன்கொள்ள வேண்டும் நிம்மதியான வாழ்க்கை அவ்வளவு எளிதில் யாருக்கும் கிட்டிவிடாது தவம் என்ற இன்சுலேஷன் ஒரு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டால் இந்த மனம் தவிப்பது குறையும் இதே போல இல்லறமே வேண்டாம் என்று ஒதுங்குவது மின்சாரமே வேண்டாம் என்று விளக்குவதை போன்றது இதை இந்த போலி துறவில் இருக்கிறாங்களே அவர்களும் வேஷ பக்தர்களும் உணர வேண்டும் அப்படி உணராத மதவாதிகளை மக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் ஆனா ஒரு கட்டத்தில் பத்திரிகையில் அவ்வளவு தூரம் அவ அவமதிக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் அவரை மகானாக்குகின்ற முயற்சியை ஒரு செய்கிறார்கள் அல்ல சில பேர் இன்னொரு பத்து இருதாளுக்கு போன பிறகு வருகின்ற மக்கள் அவரையும் மகானாகத்தான் பார்ப்பார்கள் எனவே இது போல் போலி துறவிகள் சமுதாயத்திற்கு வெயிலி பயிரை மெரு மேய்கிறது சொல்லுவோமே அது போல இவர் புளித்தோல் போர்த்திய பசுக்கள் வலு அழகா சொல்லுவார் ஏன்னா பசுவுக்கு நல்ல பசேல் என்று விளைந்திருக்கின்ற நிலத்தில் போனா நல்ல உணவு தானே ஆனால் காவல்காரன் அடிச்சு விரட்டி விடுவான் அப்போ காவல்காரனை ஒன்றும் செய்யாதபடிக்கு அவனிடத்திலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் வயிறார சாப்பிட வேண்டும் என்றால் அந்த பசு என்ன பண்ணணும் புளி தொலை போர்த்தி கொள்ள வேண்டும் புளி பசித்தாலும் பொள்ளை தின்னாது 
புலிக்கு மனிதன் பயப்படுவான் அப்போ பயிர்களுக்கு சேதம் இல்லை நாம் உயிரும் காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று காவலாளி ஓடிவிடுவான் புலி தோளுக்குள் உள்ள பசு வயல மேய்ந்துட்டு வந்துவிடும் அதுபோல் இந்த போலி துறவிகள் மக்களுக்கு இவர்களால் நன்மை வருகிறது என்ற ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதே சமயத்துல மக்களுடைய செல்வத்தையும் பெண்களின் கற்பையும் பயன் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஆன்மீகம் என்ற போரை போர்த்தி கொள்வது இப்படி போலி துறைகளை பற்றி இரண்டாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் முன்பே வள்ளுவ பிறந்தகை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இவற்றை புறக்கணிக்க வேண்டும் தெய்வீக உணர்வை பெறுகின்ற போது அறிவு இன்பமாக மாறுகிறது இப்போ சிற்றறிவு என்று சொல்கின்றோம் சிற்றின்பங்கள் என்று சொல்கின்றோம் அப்போ ஐந்து அறிவு வரைக்கும் உள்ள ஐம்புலன்கள் அவற்றின் மூலம் நாம் பொருட்களை மக்களை தொடர்பு கொண்டு பெறுகின்ற இன்பங்கள் அனைத்தும் சிறிது நேரத்திற்கு மட்டுமே சுகமாக தெரியும் அதனால் சிற்றின்பம் அப்போ சிற்றறிவின் பயன்பாடு சிற்றின்பம் பேரறிவின் பயன்பாடு பேரின்பம் எனவே அறிவின் மறு பெயர் இன்பம் எனவே அறிவு சார்ந்த வாழ்வும் இன்பமயமே இதற்கு மாறாக மனம் சார்ந்த வாழ்வில் சில சமயங்களிலே அறிவின் எழுச்சியால் இன்பங்களை நாம் துயித்தாலும் பெரும்பாலும் மனம் பிரச்சனைகளை நோக்கியே பாயும் வளர்ந்த குஞ்சுகள் பிரிந்த போதிலும் வருந்தவில்லையே தாயடா மனித ஜாதியின் துயரம் யாவுமே மனதினால் வந்த நோயடா என்றார் கண்ணதாசன் எனவே மனதை ஒடுக்கி தவத்தின் மூலமாக ஆறுமுகமான பொருள் நான் அறிய வேண்டும் அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் மனம் என்ற ஆறு வகை தன்மாற்றங்களாக அமைந்த இந்த மனித வாழ்க்கை அதுல மனம் என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு மாயை மைண்ட் ஹேஸ் அன்லிமிடெட் கெப்பாசிட்டி பிகாஸ் த கான்சியஸ் இஸ் அன்லிமிடெட் அறிவின் எழுச்சியே மனம் என்று பார்த்தோம் அறிவின் மூலம் பேரறிவு அப்போ பேரறிவுக்கும் எல்லை கிடையாது பேரறிவிலிருந்து பின்னப்பட்ட சிற்றறிவுக்கும் எல்லை கிடையாது அப்போ எல்லையில்லாத ஆற்றலாக அறிவே இருப்பதனால் அந்த அறிவே மனமாக செயல்படுவதனால் மனதிற்கும் எல்லை கிடையாது அதனால் ஆல் தி ஃபைவ் சென்சஸ் ஆர் with limited capacity but the sixth sense mind alone with unlimited capacity so mind cannot be satisfied yena manadukku ellai kadaiyadu indha manam ethanai anubhavangalai petralum nirai perave perad porul pugal selvaakku polan inbangal edhilum nirai perave perad இந்த மனம் நிறைவு பெறுகின்ற ஒரே ஒரு இடம் மனம் நிறைவு பெறுகின்ற ஒரே ஒரு இடம் அறிவு பேரறிவு அதை தவத்தின் மூலமாக மட்டுமே அடைய முடியும் அலைவேகம் குறைய குறைய மனம் அறிவாக மாறுகிறது இப்படி மனம் என்ற சொல்லை நாம் பிரித்து பார்த்தோம் என்றால் ஆங்கிலத்தில் மைண்ட் என்று சொல்கின்றோம் எம்ஐஎன்டி அதாவது மேன் இன்சைட் டிவைன் என்று வரும் மேன் இன்சைட் டிவைன் மனம் இறைநிலைக்குள் அடங்கியிருக்கிறது அதனால் மைண்ட் என்று பேர் பேரறிவுக்குள் எழுச்சி பெற்ற சிற்றறிவே மனம் என்று பொருள் வேகத்திலிருந்து மனம் ஒடுங்க ஒடுங்க அறிவாகிவிடும்
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பு ஒவ்வொரு செய்தொழில் வேற்றும் ஐயா எனவே மனம் என்பது எல்லோருக்கும் ஒரே பிறப்பாக இருந்தாலும் வாழ்க்கை அனுபவங்களால் கர்ம வினைகளால் வாழ்க்கை பேதப்படுவது போல மனமும் பேதப்படுகிறதா அவ்வளவுதான் அந்த மனம் முழுமை நோக்கித்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இதுதான் எல்லை என்று காட்ட முடியாததுனால நாம் அனுபவ பொருட்களை காட்டி மனதை நிறைவு செய்ய முயற்சிக்கின்றோம் மனம் துய்க்கிறது சலிக்கிறது மேன்மையானதுவற்றை கேட்கிறது மீண்டும் தேடுகிறோம் மீண்டும் பொருட்களை காட்டுகிறோம் இப்படியே பல பிறவைகளாக மனம் ஓடுகிறதே தவிர தான் தேடுகின்ற தெய்வீகம் என்பதை மனம் அடையாத வரைக்கும் அதன் ஓட்டம் நிற்காது எனவே செயல் திருத்தத்திற்கு மூலம் மன திருத்தம் மனதை திருத்தி அமைப்பது என்பது ஆத்மாவில் உள்ள பதிவுகளை பயன்படுத்தாமல் வெற்றிடுவதுதான் ஏன்னா கேரக்டரைசேஷன் கேன் நெவர் பி எரேஸ்ட் ஆத்மாவில் உள்ள பதிவுகளை நீக்கவே முடியாது பயன்படுத்தாமல் விட்டுடலாம் ஒரு முறை மகிழ்ச்சிக்கிட்ட கேட்டோம் பாவ பதிகள் போக்கும் வழிகின்ற நாம் பேசுறமே போக்க முடியுமா அப்ப மகிழ்ச்சி சொன்னாங்க பதினான்கு இருந்து நாற்பது அலை வரைக்கும் தானே பதிவுகள் அப்ப ஆக்னை துரியம் துரியாதிதம் எல்லாமே ஆக்னை போது பதிமூன்று முதல் எட்டு துரியத்தில் ஏழு முதல் நாலு ஆஹ் சக்தி காலத்திலே நான்கு முதல் மூன்று மூன்று முதல் ஒன்று சிவகுலத்தில் பூஜ்ஜியம் அப்போ பதிவிடங்க வேலை செய்ய முடியாது அதுதான் அது மட்டும் இல்லை இந்த பதிவுகள் மாறாது பதினாலு நாற்பது வரைக்கும் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையில் பதிவுகள் மாறாது எப்படின்னா ஒரு குவலையிலே தண்ணீர் இருக்கிறது ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை சாறு பிழிந்து அதை அந்த குவலை நீரிலே ஊற்றுகின்றோம் எலுமிச்சு சாறு உள்ளே கலந்ததற்கு அடையாளமே தெரியாது சுவைத்தால் நீர் புளிக்கிறது அந்த எலுமிச்சை நீரிலே சிறிதளவு சர்க்கரையை சேர்க்கிறோம் இப்போ புளிப்போடு இனிப்பும் தென்படுகிறது சரி இந்த எலுமிச்சை சாறிலிருந்து எதையாவது நீங்க பிரிக்க முடியுமா சர்க்கரையும் பிரிக்க முடியாது எலுமிச்ச சாரையும் பிரிக்க முடியாது அப்போ தண்ணி மட்டும்தான் எனக்கு வேணும்னா வேறு குவலையில வேறு தண்ணீர் எடுத்துக் கொள்ளலாமே தவிர இந்த எலுமிச்ச சாரில இருந்து தண்ணீரை பிரிக்க முடியாது இது போலதான் பதிவுகளும் மாறாது எனவே இந்த அனுபவ பதிவுகள் எல்லாமே எல்லாரிடத்திலும் இருக்கும் நல்லது தீயது எல்லாமே இருக்கும் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொள்ள அவ்வளவுதான் எனவே எந்தெந்த தீய கர்ம வினைகளை செய்யாமல் விளக்கிடுகின்றோமோ அதனால் வரக்கூடிய துன்பங்களிலிருந்தும் தப்பிவிடலாம் இதற்கு தியானத்தால் பெறக்கூடிய விழிப்புணர்வு அவசியம் அந்த அயரா விழிப்பில் இருப்பதற்கு தகுந்த குரு மூலம் தீட்சை பெற்று தியான பயிற்சியை அன்றாட கடமைகளிலேயே ஒன்றாக்கி விட வேண்டும் அப்பதான் நீ நிறைந்த பாண்டத்தில் காற்று நுழைய முடியாததை போல அயரா விழிப்பினால் உலக பொருள் கவர்ச்சியும் உறவு கவர்ச்சியும் அவற்றை தூக்க வேண்டும் என்ற உணர்ச்சியும் அறிவின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிடும் அது வரைக்கும் மனதின் தவிப்பு தவிர்க்க முடியாது எனவே இந்த மனதை மேற்கொண்டு எப்படி நாம் பயன்கொள்வது என்ற கருத்தை அடுத்த வகுப்பிலே சிந்திப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி இன்றைய சிந்தனையை நிறைவு செய்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வழக்கம் போல் ஒரு நிறைவான உரை 
மிக்க நன்றிகளையா என்னுடைய கேள்வி எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா மனத்தை அலை நிலையில் வைக்கும்போது அதாவது அடங்கினால் அது இறை அலையாக இருக்கும்போது மனம்னு சொன்னோம் பார்த்தோம் முறையாய் அக்காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களின்னு மகிழ்ச்சி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காந்த அலை மனம் அப்போ அந்த காந்த அலை எங்கிருந்து வருதுன்னா ஐம் புலன்களிலிருந்து வருது இந்த புலன்கள் பஞ்சபூதங்களின் கூட்டு அது மரணத்திற்கு பிறகு உடல் பஞ்சபூதங்களோடு ஐக்கியமாகி விடுகிறது அப்போ ஆரிஜின் வந்து அழியாத அழியக்கூடிய இந்த ஐம்புலன்கள்லிருந்து வரக்கூடியது தானே இந்த கடைசியில இறையா முடியுது அப்படின்றதுக்கு எப்படி நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மூலம் மையமே வந்து இறைவரிலிருந்து பின்னப்பட்டவை தானே இறை தூக்கல் முதல் மனிதன் வரைக்கும் ஆமாயா அப்போ உள் அடங்கிய மெய்ப்பொருளாக உண்மை பொருளாக அனைத்திலும் ஊடுருவிருப்பது இறைநிலை அதனால இந்த உடலுக்கு மூலமாக இருப்பதே அந்த இறைநிலையின் அறிவு தான் அந்த அறிவு மையத்தில் இருந்து கொண்டு அந்த காந்தலை களத்தில் பதிவுகள் எல்லாம் ஈர்த்து வைத்திருக்கிறது அப்ப தந்தை தாய் ஈர் உயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்து ஒரு உடலாகி உலகில் வந்தோம் அந்த ஈர் உயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் நம் சொத்தாச்சு அப்ப அந்த சொத்து இந்த உடலை விட்டு வெளியே வருகின்ற போது அது பெற்ற அனுபவங்களின் தாக்கத்தின்படி அது பூமியின் காந்த களத்திலேயோ சூரிய களத்திலேயோ அல்லது சக்தி களத்திலேயோ அல்லது இறைநிலையோடு கலந்து போகிறது அப்ப வாழ்க்கை அது அந்த மாதிரி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் வாழ்க்கையை மூலக்கூறு வந்து இறைநிலை தான் இறைநிலை இறைநிலை தான் இவ்வளவு அந்த மாயை தோற்றங்களாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த தோற்றம் மறையுது எல்லாம் ஒன்னாயிடுது அப்புறம் மறுபடியும் அலை அலை நிலைன்ற உதாரணத்துக்கு தான் போனோம் அலை கடல் அதுக்கு போனோம் ஆமாங்க இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பஞ்சபோதத்துல சார்கோல் நிலக்கரியிலிருந்து மின்சாரம் எடுக்கிறோம் ஆமா தண்ணியிலிருந்து ஹைட்ரோ பவர் எடுக்கிறோம் ஆமா அப்புறம் நெருப்பு சூரியனிலிருந்து சோலார் எடுக்கிறோம் அப்புறம் காற்றிலிருந்து டர்போ எடுக்கிறோம் அப்புறம் அணுவிலிருந்து அட்டாமிக் எனர்ஜி எடுக்கிறோம் செயல்பட்டாலும் அடிப்படை இறையாற்றின் தன்மை மாறாது அருமையான விளக்கையா நல்ல உதாரணம் அது இத மனசுல பதிய வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த கன்ஃபியூஷன் வராது வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து டாணிக்கம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை ஆறுமுக மான பொருள் நீ அருள வேண்டும் சொன்னீங்கல்ல ஆமாங்க அது அலையா விண்ணா இது ஆறுமுகமான பொருள் எல்லாமே காந்த அலைகள் தான் அலைகள் கிடைத்துங்களா அலைகள் தான் மோதுதல் பிரதிபலித்தல் ஊடுருவுதல் ஊடாடுதல் சிதறுதல் வருது அப்படிதானே சொல்லியிருக்கிறாரு ஆமாங்க ஐயா ஆமா அந்த தகுதி விண்ணை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாரா விண்ணு மோதும் சிதறும் ஊடுருவு ஊடாடும் எங்கேயாவது மகிரி சொல்லியிருக்கிறாரா இல்ல இல்ல அலைகள் ஊடுருவும் மோதும் பிரதிபலிக்கும் இப்ப சூரிய விளைச்சல் பட்டுதுன்னா அந்த இரும்பு சூடாக அது பிரதிபலிக்க இல்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்ல உள்வாங்க இல்ல கடக்கும் கடக்காம போகலாம் அப்படிதானங்க ஆமாங்க ஐயா ரைட் இப்ப நான் கேக்குறது விண் வந்து நேத்து இவரையும் கேட்டேன் ரவி பிரகாஷ் அணு பிளாஸ்மா விஞ்ஞ அவரையும் கேட்டேன் விண் அனைத்தையும் ஊடுருமும் தன்மை வாய்ந்ததுன்னா ஜெயபாலைய ஒத்துக்கலாம் அப்புறம் எதுக்கு மோதுதல் பிரதிபலித்தல்ங்கிற வார்த்தை வருதுன்னு இதே தான் பேசுறாருங்க ஆனா பட் என்ன அப்படின்னா விண் அனைத்திலும் ஊடுருமும் தன்மை வாய்ந்தது ஒரு பிளைட் போ பூமியே பதினாறு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல சுத்துச்சுன்னா 
அங்க இருக்கிற விண் ஊடுருவி போயிட்டு இருக்குமா இல்ல வழி ஓடுங்களா அது விண்ணு எலக்ட்ரா வந்து இண்டிபெண்ட் பார்ட்டிகல் தானே அதான் பூமி வேகத்துல போகுதுங்க பதினாறு லட்சம் மைல் பர் டே போகுதுன்னா அப்ப நெருக்கி நெருக்கி இருக்கிற விண்ணு எல்லாம் ஊடுருவி போயிட்டே தானே இருக்கு கடந்து தானே போயிடும் ஆமாங்க ஐயா அதுதாங்க எனக்கு இந்த கான்செப்டே ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம குழுமான விஷயங்க இது வந்து இது ரொம்ப நுட்பமா உள்ள போகணும் ஏன்னா காரணம் என்னன்னாக்கா இப்ப பூமி சூரியனுடைய காந்தக்கலம் இருக்கு பாருங்க ஐயா ஆமாங்க சூரியனுடைய சுழற்சியோட காந்தக்கலம் சேர்ந்தே சொல்லலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த காந்த களத்துல இந்த கோள்கள் மிதந்து உருண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஆமாங்க அப்போ இதனுடைய அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் தகுந்த போல ஒரு விளக்கு விசை வரும் சரிங்க சூரியனுடைய காந்த களத்திலையும் ஒரு விசை இருக்கும் சரிங்க அப்போ சூரியனின் விசையில இருந்து இந்த இந்த கோல் ஏற்படுத்தக்கூடிய தடை அதை கழிச்சுட்டா அந்த கோலுக்கு வேகம் பூமிக்கு ஒரு வருஷம் அப்படின்ற மாதிரி வேகம் கரெக்ட் அதனால அப்ப விண் எங்க போதுது அப்படின்ற மாதிரி ஐயா பேசுவாங்க ஊடுருவிங்களா <laughs> 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 ஊடுருவை <laughs> ஐந்து விதமான குணாதிசயங்கள் போட்டிருக்கிறார் மோதும் பிரதி பிழைக்கும் சிதறும் ஊடுருவும் ஊடாடுன்னு சொல்லி இருக்கிறாருங்க நமக்கு வந்து காந்த அலையை தான் வந்து இப்ப விரிவலை சுழல் அலை நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்க ஆமாங்க ஐயா விரிவலை இப்ப சுழலும் பொழுது ஒரு பொருள் அதுல இருந்து வரக்கூடிய விரிவலைகள் தான் அதுவும் சுத்த வழியினுடைய சூழ்ந்தழுத்த ஆற்றத்தினால அது ஒரு உரண்டை வடிவம் போற்ற நுண் விண் பரம அது வந்து அணு அணுவா போகுங்க அதுதான் வந்து அழுத்த ஒளி ஒளி சுவை அது கொஞ்சம் தூரம் போகும் அப்படியே மறைஞ்சிடும் ஆனா சுழல் அலைக்குள்ளார இருக்கிறது வந்து அது அடுத்த அந்த அழுத்தத்தில் உள்ளார இருக்கிற விண் அதனுடைய லைஃப் டைம் வரலயும் அந்த விண் அந்த பூமியில இருக்கிற விண் அது இருந்துகிட்டே இருக்கு அது எத்தனாயிரம் கோடி வருஷம் நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியாதுங்க ஆமாங்க அது கரைஞ்சு கரைஞ்சு காந்தம் மாறி மாறி முடிஞ்சு கொண்டே வரும் ஒன்னு சேரும் ஒண்ணு விலகும் ஒண்ணு சேரும் ஒண்ணு விலகி ஆமா இருக்கோ <laughs> 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 அவரு சிவ சிவ அவர் பேர் என்னங்க எங்களுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பாங்க நீங்க எங்க போட்டாலும் நாங்க இணைஞ்சிருவோங்க ஐயா நீங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போட்டா நான் கிட்டத்தட்ட எட்நூறு பேர் வச்சிருக்கிறேன் எட்நூறுக்கு தட்டி விட்டுருவேன் செய்யறங்க ஐயா சிவசங்கரங்க ஐயா உங்களுடைய நம்பரை வந்து நான் உன்னியூர் யோகா இன்ஃபர்மேஷன் யூஏஎன் யோகா இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்க அதுல வந்து உங்களுக்கு இது கொடுத்துறங்க அட்மின் இது ஓகே ஐயா எதா இருந்தாலும் அந்த நாள் நீங்களும் போட்டு விட்டுலாம் டைரக்டா ஓகே ஐயா குரூப் அட்மினையும் கொடுத்துறேங்க நான் ஏன்னா நான் சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப காலையில இப்ப தோட்டத்துக்கு போற டைம்ல இன்னைக்கு நல்ல வேலை இப்ப உட்காந்தே பாதியிலதான் உள்ளார வந்தேன் இப்படி இந்த ஷெடியூல்ட சில நேரம் மறந்துருது நீங்க டைரக்டா அந்த எட்நூறு பேத்துக்கு நீங்க பார்வர்டு பண்ணிடலாம் 
வாழ்க வளம் நீங்க இணைந்தது ஆச்சரியமா தாங்க இருந்தது இந்த நேரத்துல வந்திருக்கீங்களான்ட்டு காலையில நாலரை மணிக்கு எழுந்திரிச்சா எட்டு ஒன்பது வரையிலும் பாத்தீங்கன்னா தோட்டந்துறவு இங்க யோகா பயிற்சி வீட்டுல யோகா சாயந்தரம் அஞ்சரை மணிக்கு வீட்டுல யோகா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு நேத்துக்கு முந்தானது காயங்கள்பா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு தீச்ச விளக்கம் போயிட்டே இருக்குதுங்க வாழ்த்துக்கள் ஐயா நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி இந்த இணைப்பில் உங்களுக்கு நன்றி வாழ்க வளம் அடுத்து பத்மினி அம்மா வாழ்க வளமுடங்க அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் சிறம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள் மிக சிறப்பு ஐயா உங்களுடைய ஸ்பீச் இன்னைக்கு நல்லா இருந்தது நம்ம எப்படி வந்து உலகியல் வாழ்க்கையில மக்களுக்கு புரியாம எப்படி நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம வேதாத்திரியத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன புரிஞ்சு தவத்தை ஏற்றி நம்ம எப்படி முன் முன்னிய அலைநிலைக்கு சென்று நம்மளுடைய பாவப்பதிவுல கருமத்தை தூய்மை செய்துகிட்டு போறோம் பாவப்பதிவுல கழிக்கிறோம் அப்படின்றத அழகா சொன்னீங்க அதை நான் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்றேன் ஐயா அதே மாதிரி ஒழுக்கத்தினுடைய சாமியமா நம்ம வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியை தவிர வேற யாரும் சொல்லலன்றதையும் சொன்னீங்க நிறைய கண்ணதாசன் பாடல்கள் வாலி பாடல்கள் எல்லாத்தையும் அழகா எடுத்து சொன்னீங்க அதுவும் ரொம்ப சினிமா பாடல்கள்லாம் வந்து சொல்லும் போது அந்த கருத்துக்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க ஐயா அதெல்லாம் கூட கே திருப்பி கேட்கணுன்ற மாதிரி தோணுது ரொம்ப நன்றி ஐயா இந்த வின் வின் பத்தி பேசும்போது இறை துகள்களினுடைய கூட்டுதான் ஐயா வின்னு இதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சத நான் சொல்றேன் ஏன் நீங்க எனக்கு சரியா இல்லையான்னு எனக்கு விளக்கம் கொடுங்க ஐயா எனக்கு புரிஞ்சது நான் கேட்கறேன் நான் வந்து வேதாத்திரியத்துக்கு வந்து ஒரு நாலு வருஷம் தான் ஆகுது இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் டீப்பா படிச்சதால நான் கேட்கறேன் ஐயா இறை துகள்களுடைய கூட்டுதான் வின்னு அதுதான் வந்து வேதான்னு சொல்றோம் பஞ்சபூதங்களை கட்டடம் அது வந்து ஒரு பஞ்சபூதங்களை தோற்றுவிக்க கூடியது வின்னு அதிலிருந்து வரக்கூடிய அலைகள் யோகான் என்ற இது அலைகள் இந்த அலைகளுக்கு அஞ்சு ஆஹ் இதை பிரதிபலித்தல் மோதுதல் ஊடுருதல் ஊடாடுதல் சிதறுதல் இந்த மாதிரி அஞ்சம் இருக்கு அதுக்கு அது வந்து இந்த அலைகளினுடைய தன்மை பஞ்சத்தன் மாத்திரைகளா மாறுது இந்த பஞ்சத்தன் மாத்திரைகள் அந்த பஞ்சபூ அந்த வேதானினுடைய அந்த வலுகு வலிமை இந்த அலைகளுக்கு ஆற்றல் அவ்வளவு கிடையாது ஆனா அலைகள் தான் உலகம் முழுவதும் எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு பரவி இருக்கு வான்காந்தமும் அலைகளா வந்துதான் நம்ம ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சி பண்ணும் போதும் நம்ம ஜீவ நம்ம நமக்குள்ள பாயுது அலையா தான் வருது அது அந்த அது மாதிரி இருக்கிறதால உம் இப்போ இந்த காந்த அலை தான் எல்லாமே மெயினா வேலை பாக்குது அந்த வேதான் வந்து இதுக்கு பேர் தான் யோகான் வேதான் வந்து பஞ்சபூதங்களா மாறி இருக்கு பஞ்சபூதங்களா மாறி இருக்கு அதுங்க அதனோட லைஃப் வந்து எவ்வளவு கோடி வருஷமும் எப்படியோ சுழன்றுக்கிட்டு இருக்குது அறிவாற்றலா இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது இந்த இதுல இதுல என்ன சந்தேகம் வருதுன்னு எனக்கு புரியலையா ஐயா அப்புறம் அப்புறம் வந்து இந்த இந்த நிலக்கரி இந்த பஞ்ச மின்சாரம் பத்தி இந்த அஞ்சு பூதங்கள் மூலியமா வருதுன்னு சொன்னீங்கல்ல ஐயா அந்த அந்த அஞ்சு எனக்கு அது புரியல இன்னும் ஒரு தடவை சொன்ன நல்லா இருக்கும் ஐயா நிலக்கரியில மின்சாரம் வருது ஒவ்வொரு மின்னிலிருந்தும் காந்தலைகளை பிரிச்செடுப்பது தான் மின்சாரம் மின்சாரம் என்பது காந்தலைகள் தான் அப்போ நிலக்கரியில இருந்தும் மின் சக்தி பிரிச்செடுக்கிறாங்க அது பஞ்சபோதத்துல எதை குறிக்குதுங்க ஐயா மண்ணு சூரியன்ல வெப்போம் சூரியன்ல வெப்போம் அப்புறம் காற்று வந்து அப்புறம் மின் வந்து அட்டாமிக் எனர்ஜி அப்ப அஞ்சு போதங்களில இருந்தும் காந்தத்தை பிரிச்செடுக்கிறாங்க அதனால மின்சாரம் ஒரே தரமாகத்தான் இருக்கும் காற்று காற்றுக்கு என்ன சொன்னீங்க இந்த விசிறி வச்சிருப்பாங்க இல்லீங்களா என்ன சொல்லுவாங்க காற்றாலை காற்றாலை சொல்லுவாங்க நான் ஒரு ரெண்டு கேள்விகளுக்கு எல்லாம் யோசிக்கிறேன் ஐயா 
சொல்லுங்கய்யா ஒன்று இப்ப இந்த முற்புறவி தாய் தந்தையர் பிற்புறவி சந்ததி புறவி புனர் ஜென்மம் புனர் ஜென்மத்துல வாழ்க்கையை திருத்தி அமைப்பது நோக்கம் பெறுவதுண்டு இந்த வாழ்வு முழுவதே இந்த வாழ்வுன்ற நோக்கம் என்னவென்றே தெரியாமல் வாழ்ந்து விடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த சிற்றின்பங்களே வாழ்க்கை என்று வாழ்கிறவர்களுக்கு இதை எவ்வாறு புரிய வைப்பது இதை அவர் புரியாவிட்டால் அவர்கள் ஒருபோதும் அஹ் ஆன்மீக துறையில வரப்போவது இல்லை எவ்வாறு அவரை புரிய வைப்பது அதாவதுங்க இந்த ஆத்மாவுடைய கர்ம வினைகளிலே படித்தலங்கள் உண்டு உதாரணமாக நமக்கு ஏழு பிரிவை சொல்றாங்க இல்லையா இப்ப இந்த பிரிவை எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி ஆறு பிறவைகள் ஆமா இல்லைங்களா அப்போ இந்த ஏழு பிறவையினுடைய அனுபவங்கள் எல்லாமே நமக்கு ஆகமை கர்மமாக எண்ணங்களை தோற்று வைத்து செயலாக மாறும் சரிங்களா அப்போ இந்த ஆறு தலைமுறைகளில தூய்மை இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஏழாவது பிறப்பிலையும் அந்த தூய்மை இருக்கும் அதனால ஆகாமியமாக வரக்கூடிய எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணங்களாகவே இருக்கும் அப்ப அந்த அந்த நல்ல எண்ணங்களுடைய அளவை கணக்கு வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நல்லது அதிகமாக ஆக நம்ம வந்து முழுமையை நோக்கி போறோம் அப்ப முழுமை நோக்கு போற போது பக்தி மார்க்கம் துவக்கமாக இருந்தாலும் அதுல இருந்து ஞான மார்க்கத்தையும் இணைத்துக் கொள்கிறோம் அப்படி இல்லாதவங்க தீது மட்டுமே அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து பக்தியிலேயும் ஸ்திரம் இருக்காது ஞான மார்க்கத்தை நம்பவே மாட்டாங்க அப்போ ஆத்ம தூய்மை பெற பெறத்தான் அவங்க ஞான மார்க்கத்தினுடைய அறிமுகமும் கிடைக்கும் நம்பிக்கையும் வரும் அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஐந்து ஆறு ஏழு அப்படி அந்த தலைமுறை வரும்போது ஏழாவது தலைமுறை முடிந்து அடுத்த அந்த ஏழாவது தலைமுறைக்கு வரக்கூடிய சந்ததி எட்டாவது அங்கதான் வந்து ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை அமையும் எந்த விதமான சலனமோ தீய சகவாசமும் இல்லாம முற்றிலும் ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை என்பது அந்த எட்டாவது தலைமுறையில் அமையும் அதைத்தான் அவதார புருஷன் சொல்லக்கூடியது அதுதான் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா எட்டாவது பிறப்பு அதே போல மகரிஷி அவர்களும் எட்டாவது பிறப்பு ஒரு முறை பேரசு பயிற்சி ஆளுநர் நடந்ததுங்க காலை ஒன்பதரை மணி நானும் இன்னொரு பேரசர் பேசிக்கிட்டு அறிவித்திருக்கோ போயிட்டு இருக்கிறோம் பதினோரு மணிக்கு மகிழ்ச்சியுடைய கிளாஸ் அப்போ ஒன்பது மணிக்கு நாங்க போகும்போது நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன் முதல்ல வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்து அதை வாங்கணும் இதை வாங்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் ஆசைப்பட்டு இருந்தோம் இப்ப மன்றத்துக்கு வந்த பிறகு நிறைய அன்பர் வரணும் பயிற்சி கொடுக்கணும் நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்ப ஆசைப்படக்கூடிய இடம் தான் மாறி இருக்க தவிர ஆசை ஆசையா தான் இருக்குது அப்படின்னா அவர் ஒண்ணும் பாதி சொல்லல அப்புறம் பதினொரு மணிக்கு சாமிஜி வந்தாங்க அந்த தலைப்பு பேசிட்டே வரும்போது மன்றத்துக்கு நிறைய பேர் வரணும் நிறைய பயிற்சி நடத்தணும் ஆசைப்படுறோம் என்ன பண்றது வர்றவங்களுக்கு இந்த ஆத்மா உயிரடையட்டும் நினைச்சு நம்ம தீட்சி கொடுக்க தான் முடியும் பிடிச்சிட்டு நிக்கிறதும் விட்டுட்டு போறதும் அவனுடைய கருமா அதுக்கு நாம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னாரு அப்ப அர்த்தம் என்னங்கய்யா அதுதான் அந்த முன்னாடி இருந்தா வச்சுங்களேன் அவனுக்கு அழுக்கு ஜாஸ்தி அவன் வரவே மாட்டானுங்க ரெண்டு மூன்று வரும்போது வருவாங்க நிக்க மாட்டாங்க போயிடுவாங்க அந்த நாலுல வர்றவங்க தான் நிக்கலாம் அஞ்சு ஆறு வந்தாங்க ஸ்டபனா புடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க தலைமுறையில அடுத்து வரக்கூடிய சந்ததி எட்டாவது சந்ததி வர்ற போது அவங்கள ஒருத்தர் ஞானம் கிடைச்சிரும் அப்படிதான் ஞானிகள் உருவாக்க முடியும் ஏழு பிறப்பும் தீய வைத்தியண்டா பழி பிறங்க பண்புடைய மக்கள் பெரிய ஏழு பிறவைகளிலேயும் பழிச்சலை செய்வதற்கு வெட்கப்படக்கூடிய சந்ததிகளே அமைந்தால் எட்டாவது குழந்தை தெய்வீகமாக இருக்கணும் அல்ல வலுவர் சொல்றார்
பதவிகளை போக்குவது வெற்றி சொல்லுகின்ற போது தவத்தின் மூலம் மன அலைச்சுடலை பதினாலுக்கு கீழே கொண்டு வந்தால் அந்த பதிவுகளுடைய பதிவுகள் வெளிப்படாது பதிவுகளுடைய தாக்கங்கள் வராது என்று சொல்லி அந்த பாவ பதிவுகளை போக்குவதற்கு தியானத்தை தவிர அந்த பதிவுகளை ஏதாவது வழியில எழுச்சி பெற வைத்தால் அந்த பதிவுகள் எழுச்சி பெற்றது எழுச்சி பெறுவதால் போய்விடாது எழுச்சிப்படுத்த முடியாதுங்க ஐயா பழிச்சி எழுதிப்படுத்த முடியாது அதே பழிச்சியை திரும்ப திரும்ப செய்து அது திணிவு பெற்றால் அதுவாகத்தான் வெளிவருமே தவிர நாம அது விரும்பி ஒரு நல்ல பதிவையோ தீய பதவியோ வெளிப்படுத்த முடியாது அதுக்கு அதுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி டேட் அமைஞ்சிருக்குங்க ஐயா அந்த சன நேரத்துலதான் வெளிப்படும் உதாரணமா ஒரு விபத்துன்னு சொல்றோம் அந்த விபத்து வரும் அப்படின்ட்டு நம்ம காலையில் என்ன நினைக்கிறோமா இல்ல பயணத்தின் போது நினைக்கிறோமா இல்ல ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டுக்குள்ள விபத்து நடந்து போயிடுது அப்போ இது நமக்கு தெரியலையே கணிக்க முடியலையே அப்ப அதே சமயத்துல ஒரு நல்வனை இருந்து வச்சுங்களேன் அந்த விபத்து வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாம தவிர்த்து போயிடும் அந்த மயிர்களை தப்பி நான் சொல்ற மாதிரி அது போல தப்பிடும் அப்ப எது அங்க காப்பாத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் அந்த துன்பத்தை சந்திக்கக்கூடிய தீய பதிவு இல்லை என்றால் அறிவாகிய தெய்வம் அங்கே அதை விளக்கிவிடும் காப்பாத்திடும் அதுதான் தர்மம் தலை காக்கும் சொல்றது சூழ்நிலை இல்லைன்னு வச்சுங்க உருவாக்கி பொம்பல மாட்டி விட்டுரும் சொல்கிறார்களே இப்ப தவம் திலை தவம் செய்கின்ற போது சிலருக்கு தொடக்க காலத்துல துன்பங்கள் எல்லாம் அதிக நிறைவாக வரும் அதிகம் வரும் என்று சொல்லி அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்க ஐயா கிடையாது பக்தி மார்க்கத்துல ஏதோ சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது அந்தந்த காலத்துலதான் வரும் தவம் செய்பவர்களுக்கு அந்த நன்மையோ தீமையோ வருகின்ற போது வெற்றிகளுக்கு கொண்டாட மாட்டாங்க தோல்வியில தோண்டு போக மாட்டாங்க அந்த சகஜ நிஷ்டை எதையுமே ஒரு பார்வையாளராக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து அந்த தவத்தால் வரும் முழுமையா இல்லைன்னா கூட நடைமுறையில பாத்தீங்கன்னா முழுமையா நம்ம எல்லாம் கிடையாது இருந்தாலும் சில பேர் ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி நடந்ததையே திரும்ப திரும்ப பேசி புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க நாம வந்து அந்த சமயத்துல வருத்தம் இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் சீக்கிரம் மறந்துடுவோம் அதை பத்தி அதுதான் நம்ம அளவுல நம்ம வந்து அடைஞ்சக்கூடிய ஒரு முன்னேற்றம் எடுத்துக்கணும் பக்கம் அடைந்தவர்களுக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் என்ன பேதம்னா அவங்க மகிழ்ச்சி துன்பம் ரெண்டுலயும் ஆழமா சிக்குவாங்க நாம ரெண்டுலயுமே கொஞ்சம் பாதிக்கும் ஆனால் மேலோட்டமா எஸ்கேப் ஆகி போயிடும் இப்ப இது முந்தைய மருவதாக உங்களை கேட்டு நான் ஐயா இப்ப இந்த ஜோக நித்திரை பற்றி சொல்லுகின்ற போது ஜோக நித்திரையில போகின்ற போது அந்த அந்த பதிவுகள் அந்த சீட் ஃபார்முலை ஆள் மனதில் சீட் ஃபார்முல இருக்கிற பதிவுகள் வந்து அதை அடிக்கடி அந்த யோக நித்திரையில வருகின்ற போது அதை மழுங்கடுக்கப்படுகின்றன என்று அந்த அதனாலே அந்த பதிவுகளுடைய வீரியம் இருக்கும் இப்போ தவத்துல நம்ம திரும்புற போது அது உள்ளதான் போகுது மேல போறது இல்ல அப்ப என்ன ஆகுது போர்டீன் டு ஃபார்ட்டிக்கு அலைகள் போறது இல்லாதனால அதுக்கு வலிவு கிடையாது அதத்தான் இவங்க சொல்றாங்களே தவிர அந்த பிலோ போர்டீன் இருபத்தி நம்ம இருக்க முடியுதா இருக்க முடியாது அப்ப அதே வந்து கம்பேர் பண்ணி அதுல வந்து பதிவுல போயிரும் சொன்னோம்னாக்கா எப்படி சரியா இருக்கும் அதனால சில நுட்பங்கள் இருக்குது அது நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில பாக்குற போது நமக்கு அது சாத்தியப்படுறது இல்ல சில விஷயங்கள் எல்லாம் 
தவறு என்று தெரிந்தாலும் நம்ம இன்னும் இந்த உணவு எடுத்துக்கலாம் பசிக்காத போல சாப்பிடுறோம் தேவையில்லாத சாப்பிடுறோம் மற்ற பெரிய தவறுகள் செய்யலன்னாலும் கூட இது போல சின்ன சின்ன செய்துட்டு தான் இருக்கிறோம் ஒரு கேள்வி இப்ப வந்து நம்ம பயிற்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி தவம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் சில சமயம் தட்டிக்கிட்டு போயிருது பண்ண முடியாம ஏதாவது அல்லது சோம்பல்னாலேயோ பண்ண முடியாம இருக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து நம்மளுடைய முன்வினை பதிவுகள் தானே ஐயா ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி தப்பிக்க கூடாது அதுல எப்படி நம்ம வந்து வெளியே வர்றது அது வந்து இங்க நாம வந்து இப்போ நம்முடைய ஏஜ் குடும்பத்தினுடைய பொறுப்புகள் கடமைகள் அதே போல சமுதாயத்தினுடைய கடமைகள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கடவுள் முடிஞ்சு வர 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 இதுல நாட்டத்தோட வந்துடணும் புதுசு புதுசா போய் சீக்கிரம் உருவாக்க கூடாது உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு குடியிருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு வேணும் சரி எப்படியோ சம்பாதிச்சோம் வீடு கட்டிட்டோம் சரி ரிட்டையர் ஆனது பிறகு வந்த பணத்தை வச்சு இன்னொரு போஸ்டன் தட்டி வாடகை கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சில பேர் கட்டி வாடகை கொடுத்துருவாங்க அவன் வாடகை கொடுக்கல காலி பண்ணலன்னு சிக்கல் தானே இல்லைங்களா ஆஹ் புரியுது இப்ப அந்த சிக்கல் நாளாக நானாக எடுத்துக்கிட்ட சிக்கலை தவிர இது இறைவன் கொடுத்த சிக்கலா அப்ப போற காலத்துக்கு இன்னொரு வீடு கட்டி வாடகை கொடுவானே பேசாம பணத்தை பேங்க்ல போட்டு வாடகை வட்டி வச்சு கடைசி காலத்தை நிம்மதியா இருக்கிறத விட்டுட்டு இது போல அவசியெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் அதுவும் பதிவின் காரணமா இருக்குமோ அது பதிவு காரணம் கிடையாது ஆசையின் காரணம் அதனால நம்ம முடிந்த வரைக்கும் நாத்தி நாத்தி இது இல்ல இது இல்ல இது இல்லைன்னு விளக்கிக்கிட்டே வரணும் அப்படி வரும்போதுதான் கடமைகள் அப்படியே நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபதுன்னு வரும்போது எல்லா கடமைகளும் முடிஞ்சு போயிடும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் வந்து நம்ம யோகாசன பயிற்சிகளுக்கு ஒதுக்க முடியும் இது இயல்பாக இன்னும் கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து மத்த வேடிக்கை அதை டிவி பாக்குறது அரட்டை அடிக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போறது எங்கேயோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வர்றது இதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் தானே அதை முடிஞ்சதுக்கு அவாய்ட் பண்ணிட்டு அந்த நேரத்தில் ஆன்மீக பயிற்சிகளை செய்வது அப்படின்னு ஒரு கேர்ஃபுல்லா சிஸ்டம் பண்ணினீங்கன்னா அப்ப நேரத்தை வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இது எல்லாம் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல கொண்டு வரணுங்க ஐயா எது நமக்கு ஆத்மாவுக்கு வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமானது தவிர்க்க முடியாதது அதெல்லாம் கணக்குல எடுத்துக்கணும் எதை நம்ம தவிர்க்க முடியும் அதெல்லாம் தவிர்த்து விடணும் அப்படி பண்ணினோம்னாக்கா நிச்சயமா நமக்கு நேரம் கிடைச்சே தருங்க ஐயா நம்முடைய அக்கறை தான் முக்கியமா வேணது இல்லை அக்கறை இல்லைன்னு எதுவும் சாதிக்காது ஓகே புரிஞ்சுது ஐயா தேங்க்ஸ் ஐயா நன்றி வாழ்க்கை ரொம்ப அருமையான விளக்கங்கள் ஐயா அத நீங்க சொன்ன அந்த ஆஹ் ஆன்மீக நாட்டம் இருக்கிறவங்க வருவாங்க அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட் நம்மளுடைய நம்மளுடைய இந்த அசோசியேஷனோ இல்ல நம்ம மாரிஷி கூட வந்து நம்ம ஜாயின் ஆகுறதுக்கு முன்ன நம்மளுடைய மூதார மூதாயர்களையோ இல்ல அதான் நம்ம தாத்தா பாட்டி இவங்களை பார்த்தாவே நமக்கு அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிளாரிஃபை ஆயிடும் நினைக்கிறேன் அது உதாரணமே சொல்லணும்னாங்க என்னுடைய அப்பாவோட அம்மா வந்து அவங்க பாட்டி வந்து ராமலிங்க சுவாமி அவட இதுவா இருந்தாங்க அவங்க அவங்களுடைய மடத்துக்கு ரொம்ப தொண்டாட்டிருக்காங்க <laughs> என்னுடைய முன் இதுவும் அது அத இந்த பக்தின்ற பார்வையில நிறைய கோயிலுங்க எல்லா பக்கமும் விசிட் பண்றதுதான் என்னுடைய முதல் இதுவா இருந்தது அதான் நீங்க இந்த ஐயாவோட மாரிஷோட இந்த இதுக்கு வந்த பிறகு 
அதோடைய டைவர்ஷனே கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுங்க அது உண்மையான அது நீங்க கொடுத்த அந்த அப்சர்வேஷன்ன்றது உண்மையான அப்சர்வேஷன் தாங்க அடிக்கடிதும் <laughs> 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 அத பண்ணணும்ன்றது நம்ம கையிலயே தான் இருக்கு எவ்வளவு தூரம் ஐயா வந்து நம்மள இவ்வளவு தூரம் எடுத்தாந்து விட்டுட்டாரு இதுக்கு மேல அந்த மதியம் யூஸ் பண்ணி நம்ம விதிய மாத்திக்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்முடைய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து நமக்கு தேவையானதே பிடிச்சு கொள்ளக்கூடிய பொறுப்பு வந்துட்டா போதுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பயிற்சியில இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும் பகுதியை நிறைவு செய்து நிகழ்ச்சிகளை நிறைவு செய்வோம் இந்த அருமையான சிந்தனை உரையை வழங்கி எமது கேள்விகளுக்கு எல்லாம் எல்லாம் விளக்கங்களையும் விளக்கங்களையும் தந்த பேராசிரியர் பழனிச்சாமி அவர்களுக்கு கனடா ஸ்கை யோகா மன்றத்தின் சார்பில் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிப்பதோடு ஐயாவுக்கு ஒரு வாழ்த்து தெரிவிப்போம் பேராசிரியர் பழனிச்சாமி ஐயா அவரது உடல் நலம் மனவளம் பொருளாதார வளம் அன்பு குடும்பம் அவரது வேதாத்திரிய தொண்டு